Hola, bienvenidos a un video más. Estoy grabando con una cámara distinta, estoy grabando con la cámara del Oppo Reno7, que la verdad me sorprende, se ve bastante genial este teléfono que tiene su cámara microscópica también, pero se ve bastante genial. ¿Por qué estoy grabando con él? Porque ahora voy a usar mi iPhone con el que normalmente grabo para hacer el video del día de hoy. ¿De qué va el video de hoy? Voy a mostrar cómo podemos cargar nuestro iPhone con nuestro Samsung. Así es, ¿cómo puedo cargar mi iPhone con el Samsung? ¿Cómo puedo compartir batería? Vamos a imaginar que mi, Samsung, que mi iPhone se está quedando sin pila. Necesito cargarlo y voy a usar mi Samsung para eso. Afortunadamente, hoy en día los dispositivos tienen esta eh, opción de poder tener carga inalámbrica. Y ahora les voy a mostrar cómo se puede hacer. Es muy fácil, lo que voy a hacer es tomar mi Samsung y voy a bajar la cortinilla. En la cortinilla lo bajo una segunda vez y me aparecen los accesos directos. Me voy a la segunda pantalla y yo lo tengo aquí, este botoncito que dice uso compartido de energía. Es normal que no te aparezca, porque normalmente esta opción la configuramos nosotros mismos para que aparezca el botón. Si no aparece, lo único que hacemos es buscar este botoncito que está aquí, que es como de agregar... Le damos a agregar y me van a aparecer acá todos los botones que normalmente no he configurado o no he agregado. Por ejemplo, vamos a buscar este que dice operación con una mano. Lo agarro y me lo llevo para acá donde yo lo quiera llevar y listo. Yo no lo voy a hacer, pero eso sería todo y ya tendríamos el apartado que diga uso compartido de energía. Así de fácil. Ahora lo que voy a hacer es simplemente presionarlo. Automáticamente me dice aquí. Apoye el centro posterior de su teléfono contra la parte posterior de otro dispositivo. Si tienes problemas para conectarte a la carga es lenta, retire cualquier cubierta que pueda tenerlos. Por eso ya quitamos el, el case de cada uno de los teléfonos. Entonces aquí lo quito, listo para cargar. Y lo único que voy a hacer es voltearlo. Aquí está, está listo para cargar. Ahora voy a tomar el iPhone que tampoco tiene ya ningún case y lo voy a poner encima. En teoría tendría que funcionar así y listo, si nos dimos cuenta aquí alcanza a aparecer Vamos a hacerlo un poquito más de cerca, aquí está el, el Samsung Voy a poner el iPhone, pero vamos a ver la parte de arriba y donde está mi dedo Vamos a ver la parte de arriba cómo aparece ya el icono de carga Lo pongo aquí y hasta arriba vemos cómo ya cargó, cómo ya empezó a cargar Vamos a hacerlo un poquito más de cerca, ahí está, a ver si se alcanza a ver Ahí está, los junto y ahí automáticamente dice 55, ya empezó a cargar. Así de fácil es como yo puedo poner a cargar mi iPhone con mi Samsung. Es importante lo que comenté, que si llegamos a tener algún problema que no carga cualquier cosa, puede deberse a esto. A que tenemos normalmente el case tanto el iPhone como en el Samsung y puede eso interferir en la carga inalámbrica o que vaya lenta o que no esté cargando. Por eso los quitamos y yo aquí lo dejo un rato para que empiece a cargar y así de fácil puedo cargar mi teléfono, en este caso mi iPhone, con mi Samsung.